Guten Abend, ich bin Uli Grodenberg und ich bin anderswohin. Und heute bin ich in Hilfart. Hilfart, das ist ein Stadtteil von Hückelhofen. Hückelhofen liegt hier nahe der niederländischen Grenze zwischen Aachen und Mönchengladbach. Was wir hier sehen, ist ein Umzug ehemaliger Bergmänner. Die ganze Region hier, die war ja einmal Bergbaugebiet, hier wurde Steinkohle abgebaut. Heute ist es für eine bestimmte Zeit noch nur noch Braunkohle. Und die Bergmänner, die hießen auch Knappen. Und das hier ist der Knappenverein hückelhofen hilfahrt Und die Hilfarter Knappen haben heute Gäste aus der ganzen Region, andere Knappenvereine, denn in Hilfert wird heute das Barbara-Fest gefeiert. Die Heilige Barbara, das ist die Heilige der Bergmänner und deren Fest ist am 4. Dezember. Das Barbara-Fest hier wird immer um den 4. Dezember herum gefeiert, meistens natürlich günstig an einem Samstag. Das Barbara-Fest, das feiert man mit einer sogenannten gemütlichen Schicht, mit Gottesdienst und der Bergparade. Die Bergparade ist das, was wir hier gerade sehen. Da ziehen die knappen Vereine durch den Ort, hier ist es Hilfahrt, hin zu einem Ehrenmann, dem Bergmanns Ehrenmal. Und das Ehrenmal, das liegt hier in der Bergmannssiedlung. Diese Siedlung hier wurde 1955 für Bergmänner und ihre Familien gebaut. Und das hier ist das Bergmanns Ehrenmal. Unseren toten Kameraden zum Gedenken steht da drauf. Und hier zum Ehrenmal, da zieht die Bergparade hin. In einer Zeitung fand ich die Sätze und die Mitglieder des knappen Vereins St. Barbara nehmen ihre Ehrenschuld aus gutem Grund sehr ernst. Gerade die Schufterei unter Tage forderte nicht selten ihre Opfer, sei es durch Unglücksfälle oder Berufskrankheiten. hatte man die letzten beiden Steinkohlezechen in Deutschland geschlossen. 1113, also vor 905 Jahren, hat man zum ersten Mal den Steinkohlebergbau hier in Europa erwähnt. Die ersten Gruben, das ist hier ganz in der Nähe gewesen, Herzogenrath, das ist etwa 30 Kilometer hier von Hückelhofen entfernt. 1997 endete übrigens der Bergbau hier in Hückelhofen. Die Ansprache hier hält Thomas Schnelle, er ist CDU-Landtagsabgeordneter. Die auf Sophia Jakoba tätig waren, empfinden es als große Ehre, hier sprechen zu dürfen. Wir alle wissen, dass es unsere Stadt ohne die Zeche Sophia Jakoba nie so gegeben hätte. 1997 wurde die Zeche hier in Hückelhofen geschlossen. Seitdem gibt es also hier keine neuen Bergleute mehr. Die Tradition am Leben erhalten auf der einen Seite ein Förderverein und eben der Knappenverein St. Barbara. Der hat allerdings jetzt keinen Nachwuchs mehr, denn es gibt ja keine neuen Bergleute mehr. Das heißt, man leidet hier unter Überalterung. Viele Vereinsmitglieder sind über 70, die meisten über 80 Jahre alt. Und jetzt geht es zur Kirche, zum Gottesdienst. Hier ziehen die Knappen jetzt in die abgedunkelte Kirche mit ihren brennenden Laternen ein. Das ist ein sehr schöner Anblick.
Die Zukunft des knappen Vereins, die steht übrigens in den Sternen. Ich habe ja schon gesprochen über diese Überalterung hier, man hat keinen Nachwuchs. Ende des nächsten Jahres will der knappen Verein sich selber auflösen. Er wird dann übergehen in den Förderverein. Mal sehen, was die Zukunft bringen wird. Die Bergparade und das ganze Barbara-Fest führt vor Augen, welche Werte einst die Identität der Region prägten. Gottvertrauen, Willensstärke, gegenseitige Hilfe in Krisen unter und über Tage. Es wäre zu schade, wenn solche Traditionen nicht mehr weitergelebt werden könnten. In diesem Sinne, Tschüss.